ഹൗ ആർ യു ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ ഡൂയിങ് വെൽ ഇന്നൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം കിച്ചൺ തപസ്സുംസ് കിച്ചൺ മുള്ളൻസ് കിച്ചൺ ഇവരൊന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബ് വീഡിയോ ആണ് ഫോർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് സ്നാക്സ് ഫസ്റ്റ്ലി മോംസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ബ്രെഡ് പൊട്ടാറ്റോ റോൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വെൽക്കം ടു മോംസ് വേ മോംസ് വേയിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സ്നാക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊട്ടാറ്റോ റോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുള്ളൻസ് കിച്ചണിൽ ബ്രെഡ് ഐറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കി വരാം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഗ്രീൻ ബ്രെഡ് റോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ പീസാക്കിയതിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി അതില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഇടുക അത് നന്നായി ഇളക്കി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി വെന്ത് വരണം 
എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യാബേജ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം കട്ട പിടിക്കരുത് എന്നിട്ട് അരക്കപ്പ് പാലൊഴിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ നന്നായി ഇളക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ക്രീം ഓഫ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തിക്കായ ക്രീമാണ് വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മസാലയിൽ ക്രീം ഒഴിച്ച് യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് പൊതിയന രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ തടവി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ബ്രെഡ് സൈഡ് കളഞ്ഞു വെക്കുക ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാതെ തന്നെ ഓരോ ബ്രെഡായി ബാറ്ററിൽ നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പാനിൽ വെക്കുക പാനിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബ്രെഡിന്റെ സൈഡിൽ ആക്കാതെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പാനോ ദോശക്കല്ലോ അടിയിൽ വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയതായിരിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഇട്ട് റോളാക്കി ചുറ്റിയെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും മടക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബട്ടർ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലെ ഭാഗവും മുറിച്ചു മാറ്റണം ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് ഉണ്ടാകാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് മലപ്പുറം കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാഫ് മൂൺ ചിക്കൻ ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കണം ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്ത മുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ അതായത് സൂർക്ക ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എല്ലാത്തിനും രീതിയിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവും ഇതൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി ഒന്ന് വേവിക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടാൻ അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ആ സെയിം പാനിലോട്ട് തന്നെ ആ സെയിം എണ്ണയിലോട്ട് എണ്ണ ഞാൻ പിന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഓയില് അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിക്കുക ഇപ്പോഴും ഫ്ലെയിമ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലോട്ട് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ ബേസിൽ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഹെർബ്സ് ആണ് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓറിഗാനോ പാഴ്സി ലീവ്സ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ജസ്റ്റ് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നല്ല ഇതുപോലെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു അരക്കപ്പ് മൊസറില ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മോസർല ചീസ് ഗ്രേറ്റ്
ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിന്നിന്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിന്റെ പീസസ് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡ് സ്ലൈസും ഈ പാലിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന് നല്ല ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയണം കേട്ടോ പാല് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചെടുക്കാം ഒരു സൈഡിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഹാഫ് മൂണിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ഹാഫ് മൂൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാം നല്ല ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് മുക്കി വെക്കാം എല്ലാതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആ സെയിം പാനലിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് തപസും കിച്ചണിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ബ്രെഡ് ഐറ്റം എന്താ നോക്കാം ഹലോ വെൽക്കം ടു തപസ്സംസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെഡ് കോൺ ഷവർമയാണ് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതുപോലെ അരക്കപ്പ് ക്യാബേജ് പിന്നെ വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് സവാള അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കന് അരക്കപ്പ് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കന് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പോളം മയോനൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ബ്രെഡ് കോൺ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചൂടാക്കിയ ബ്രെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവും അത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും നമ്മൾ മൈദ വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ ബാറ്ററി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഈ ഒരറ്റത്തും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരറ്റത്തും കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കോളും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക വാവ് ഇറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് യമ്മി ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം 